Yo me llamo Arisbel Mendoza Barroso, soy de Calicto, Majibacoa, Las Tunas, calle tercera, número 64. Soy paciente de VIH SIDA, con un sarcoma de Kaposi y un infoma Hockey. Es cáncer. Yo me dirigí a una entrevista a la presidenta del gobierno, que me demoré dos años para que me la diera, a Yanni, y me atendió, y la respuesta que me dio, que ella no sabía por qué en un año ella aprobó los recursos, la, el presupuesto de una vivienda por inversiones, donde estaba el techo, donde se encontraban los recursos para hacerme mi casa en un año, que en diciembre había que entregarla, y todo fue una mentira. Yo me dirigí a Iván, el vicepresidente de la construcción, con tremenda mala forma me dijo que la presidenta no era nadie para darme esa respuesta, que eso era mucho mentira, que ella no era nadie para darme esa respuesta. Me supo decir que ella sabía que yo había vendido cinco sacos de cemento, le dije que cinco, no, que diez, que veinte, que lo que me haga falta vender lo voy a vender por la situación que la mis pymes aquí venden cemento el que usted necesite. Ahora mismo usted se conecta por Rebolico, por donde usted quiera conectarse y encuentra el cemento que usted necesite. Pero yo las cosas del Estado para hacer mi vivienda no la vendo porque yo no soy corrupto como ellos. Yo quisiera que usted viera lo que el Iván está haciendo detrás de su casa, siendo vicepresidente, teniendo tres tanques de subsidio y uno de fibro cemento, que es un vicepresidente corrupto. Donde iba a mostrar la portada de su casa, es hecha de puzzle, del que entra al Estado. ¿Eh? ¿Y qué supo decir? Que a él nadie lo tocaba, que con él nadie se metía porque él era vicepresidente de la construcción. Y como eso, la casa que le está haciendo a la hijastra arriba de la casa de la esposa, una mitad de una casa, que esos recursos él no los compra por la calle, esos recursos son del Estado. ¿Eh? Porque aquí los recursos están muy caros y de un salario aquí nadie vive. Eso se llama desvío de recursos. Lo que él está haciendo atrás de su casa, un cuarto con todas las condiciones para fundirle placa. ¿Por qué lo hace? Porque es vicepresidente. Y deben ser recursos, de los recursos de los subsidios, de los recursos de inversiones, de los recursos que se los necesitan las personas que están necesitadas. Pero no, yo soy jefe, yo lo puedo, yo me lo llevo. ¿Eh? Esos son los que viven aquí, donde tú lo llamas para la situación de resolver un pollo y te dice que no, que él no tiene que ver con eso y el que atiende comercio directamente es él, el que atiende los pollos es él. Y todo es a base de mentira. Y que no, y si tienes prueba, acusa. ¿A quién voy a acusar si el primer corrupto que hay eres tú? Y no tengo que acusar a nadie. ¿Eh? Aquí todas las mentiras y todo lo has hecho tú. Que ningún jefe se respeta uno al otro si viene diciendo mentira. Yo quisiera que ustedes la corrupción el día que entró el pollo, el viernes, como la gente se llama las cajas de pollo en carro, ¿eh? oscureciendo carro de pollo, que eran para quién? Para los jefes. ¿eh? Carro para el pollo para paladares. Que los jefes se los consiguen por amiguismo. Que son compañeros de trabajo. Eso para mí se llama corrupción. Soy de Calicto, Majibacoa, Las Tunas. En estos momentos me encuentro en una denuncia al mundo por la situación de la salud. Soy paciente de VIH SIDA. Tengo dos tipos. Me he dirigido de... al gobierno y al partido, a la presidenta de gobierno, a la intendente Anaíri, al vicepresidente Libán. Me he dirigido al partido, a Junias Pérez, de atención a la población. Me he dirigido a Robermi, la secretaria del partido, sobre la situación de la vivienda infrahumana que vivo. Teniendo un niño de 12 años con los problemas de situación de salud neofrológico, bota la proteína en el orine. Tengo una esposa con una mancha en la cabeza que al final no saben si es bueno o es malo porque está en estudio con el neuro. Y el gobierno y el partido de sí no da una respuesta. Y lo que yo pido es que el secretario de la provincia de Las Tunas o el gobernador que me dé una entrevista de sí. Tengo un niño de 12 años que no va a la escuela por la situación infrahumana que vive. Tengo una situación, somos asistenciados, vivo de una chequera, de una ayuda social, que no me alcanza ni para la canasta básica. Me he dirigido a pedirle que, por la situación que vivo, una situación infrahumana, mi casa está en el suelo, le he pedido una vivienda prestada por solicitud de documento escrito, que tienen varios locales vacíos, no me lo han querido prestar, han hecho de mí lo que le ha dado la gana. Y el niño lleva ochenta y pico días que va para 90 sin ir a la escuela, por la situación que no tiene zapatos. Y le he pedido al gobierno provincial y al partido provincial, que hasta que no me atienda el secretario del partido, el gobernador de la provincia directamente, yo no puedo mandar a ese niño a la escuela porque el niño no... Bueno, me tendré que mudar para abajo el elevado para una parada donde me puedan guarecer como tal, tener donde vivir porque nos va a matar la casa. Tengo los documentos legales de salud y de la vivienda donde corre peligro para la vida un niño, un menor de edad, que según en Cuba los niños son protegidos. Yo no sé protegido por quién. Porque aquí lo que se protegen son los jefes, que son unos corruptos, que se la llevan toda, lo que es la comida, el pollo que entra a la chopi, para pedirle a alguno que está enfermo que tiene que llorarle, suplicarle, porque eso es lo que le gusta a ellos. Y yo no 
he llamado al gobierno provincial para que me den una entrevista y me han dicho que tengo que llevar un documento por escrito para que el, el gobernador de la provincia me pueda atender. Yo le dije con la situación de salud que tengo, yo no puedo presentarme al gobierno porque en estos momentos estoy enfermo de salud, los riñones no me funcionan bien, tengo los análisis, que es una evidencia, y no puedo caminar muy bien. Y me piden que si no llevo el documento, él no me puede atender. Donde yo le digo que él, yo, él tiene un carro que es más particular que el del Estado, que en, en 20 minutos le está en mi casa y puede visitar la situación que yo vivo y, y darme una respuesta de sí de la situación que tengo.